手掌故逍遥，出尔复征讨，备战天师飞鸟。微服三千繁华，一夕一朝，始作清风，细波，时间尘嚣。日清江湖中逍遥，下一重云霄，欢击烛火映照，万山一指千刀。一声侧笑，一袅袅，今朝明朝何朝，岁月都静好。大人，属下已派人在城门收紧布防，柳成影定逃不出去。不，他不会逃。他若是想逃，在朴大被杀之后有大把的机会。在这京中，一定有他必须留下来的理由。赵捕头，在，你派些人手，在城中搜捕，他不会走远。是。李晨。跑哪儿去了？我都找你一天了，伤口怎么样了？还、啊、深不深血？有没有哪里不舒服啊？啊？这到底是烧还是不烧呀？你下次再这么乱跑，我就真跟你生气了。我没事啊。真的？不知道赵捕头有没有事啊？啊赵捕头，我太着急了。你没事吧？嗯，没事。你没事吧，夫人？你来的正好，我刚刚有事找你商量。为什么？明晚你准备一下，去一趟碎花银，然后。这是云陵房新上的料子，八珍斋卖的最好的糕点，啊，宁乡馆新出的胭脂，还有翡翠阁最出名的首饰，你看喜不喜欢？这得花不少钱吧？也不是很多，就是普通捕头两三年的俸禄而已。那我不能收，这太贵重了。马儿，我知道大人将你们空门的所有东西收走散尽了，我怕你在这大理寺住的不习惯，用的不顺手，所以才置办这些东西啊。赵大哥，我也不知道该买些什么，所以我就看如今京中流行什么。别人家娘子有的，我家马儿也要有。赵大哥，你说我是你的娘子？对不起，我不是故意冒犯姑娘啊。真心之言，何来冒犯？只怕马儿不值得你如此对待。你当然值得。若姑娘不弃，我赵明礼愿一生一世爱你，护你。赵明礼这个家伙，平日里连顿酒都不肯请，对你倒是大方。他是有点傻劲儿，不过人还不错。感情这种事儿和我们做买卖不同，你要是认准了，就对人家好一点。遇到个知冷知热的提起人不容易。嗯，哦对了，你帮我去拿一套丰臣一点的衣服。老大，这么晚了，你。我要帮我家那个提起人办点事儿，办点事儿。不好了，不好了！大理寺的人将柳姑娘抓了起来。你胡说些什么？柳姑娘早就死了。你是什么人？我叫婉儿。是翠花音新来的姑娘，我屋里头那个相好也是大理寺的。方才他吃多了酒，说错了话。他说，说那天死的根本就不是柳姑娘。你和我说这些做什么？我刚来翠花音的时候，受过柳姑娘的照拂。我
知道翠儿姐姐是柳姑娘的人，我担心你受到牵连，特来相告。不妨事的，柳姑娘的事我也不清楚。啊，那就好，那就好。夫君，在算计人心这块儿，你还真从未失手过。走，跟上他。小姐。听闻大理寺将小姐抓了起来，我心中着急，不知真假，就赶了过来。不好，中计了，快走！好，翠儿，名单在哪？什么名单？我不知道。既然不愿意开口，那就永远别开口了。究竟是何人？为何一再相逼？李逸尘，夫君，你你怎么样啊？没事。这该死的贼匪，我定要将他碎尸万段！夫人，别追了。若是那贼人是我们认识的人，又该如何？李晨，李晨，李晨，你给我站住！你怎么会怀疑到小满头上？我不是怀疑，是肯定。昨日在醉花阴，今日在农舍，这贼人对我们的行动为何如此了解，总是比我们快一步？难道夫人心中没有过疑虑吗？那也不会是他。小满他跟随我多年，他不会是凶手。夫人，你随我回去，一看便知。Thank you. 